അഴീക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഈ കലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു അതിലുപരി ശരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാർ വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വേറൊരു തരത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവരും വളരെയേറെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അതിലുപരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഴീക്കൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും നാട്ടുകാരാണ് ശരിക്കും സപ്പോർട്ട് അതിലുപരി എൻ്റെ പേരിൽ ഓച്ചിറ സജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ശരി തന്നെ ഞാൻ നാട് അഴീക്കലാണ് അത് ഓച്ചിറ സജി എന്നുള്ള ആ പേരെനിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഫിലിം സ്റ്റാർ കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടനാണ് കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു അതിലുപരി ഈ അഴീക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ദുരന്തമാണ് സുനാമി സുനാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് കാരണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീസൺ ടൈമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ തിരു തിരുവനന്തപുരം ഷോഗൺസിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീസൺ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഷോഗൺസിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഷോയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു റൂമിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ട് ഞാനും ഇവയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൈഫ് പിന്നെ വൈഫിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി കാരണം കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലത്ത് എ കെ ജി ക്ലബിലാണ് മുളങ്കാട എ കെ ജി ക്ലബിലാണ് ഷോ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ എത്തിയാൽ മതി അന്ന് മൂന്ന് ഷോയാണ് അപ്പം ആ ഒരു നാല് മണിക്കൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കിടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മിസ് കോൾ ചെയ്തു മിസ് കോൾ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഈ മിസ് കോൾ കണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് ഭയങ്കര ബഹളവും ശബ്ദവും പിന്നെ കഥകളിട്ട് ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദവും വൈഫ് വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അണ സജീണ സജീണൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് സജീണ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കഥ തെളിത്തുറക്കുകയും കടൽ വെള്ളം അടിച്ച് കയറുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം കടലിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കായലുമാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങുക ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒന്നും എടുക്കാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഥക് വലിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അവളുടെ കൈക്കും പിടിച്ച് ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി ഇക്കര രക്ഷപ്പെട്ട് ശരിക്കും ഉടുത്തിരുന്ന ഒരു കളം ലുങ്കിയും ഒരു ടീഷർട്ടുമായിരുന്നു എൻ്റെ വേഷം പക്ഷേ എനിക്ക് കലയോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓളം ആൾക്കാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു പിന്നെ അതിലുപരി അതിൽ ബന്ധുക്കളുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ കാരണം ഞാൻ ചെന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും നടക്കില്ല ഈ ഇവിടെ നടന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഉടുത്തിരുന്ന വേഷത്തിൽ ആ നനഞ്ഞ വേഷത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കയറി എൻ്റെ വൈഫിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞു ആര് ചോദിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിച്ചില്ലയാണ് എന്നെ കണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ശരിക്കും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്